完全不受控制，怎么回事？难道是因为刚成为超凡，耐力不凡？说他已经突破超凡了吗？怎么他体内一丝超凡的斗气都没有？奇怪，我们从黑风崖下上来的时候，我明明身体和斗气都已经达到了超凡化，当时静秋也在我身边，可这股力量突然就消失了，我也不知道为什么。当时你在崖上中了暗器，我猜是那暗器压制了你的超凡之力。他身上的伤我已经检查过了，只是一枚普通的暗器，不可能有这么大的威力。但是你的内力确实比以前强了很多。是否成为超凡？一试便知，我可以与你比试一下，验证你是否成为了超凡。雪鹰的伤还没好，不适合比试。这个你放心，我们只比斗气，不比拳脚，点到为止。不行，你成天就知道比试，你毫发无损。雪鹰可是重伤，你先疼疼。青秋，我先打伤自己，再跟他比，公平些。死多猴。谢谢司空关注。你现在身体虚弱，还需要静养。刚才静秋已经把你们在黑风崖下的事情都告诉我们了。我觉得黑风神功跟魔族有关。等你病情稍好一些，再带我们下去一探究竟。若黑风神功真的跟魔族有关，那便事不宜迟。不如我们……此事虽然紧迫，但也等你的伤好了再说吧。你现在这个状态也是无法下去的。静秋说的对，你先把伤养好。你刚突破超凡，身体和斗气都有所变化。你现在没有超凡的迹象，可能是因为你身体太虚弱了。一切等你养好再说吧。是。伤还没好，又不安分了。我还想试试我的斗气，体内灼伤感特别难受。知道你成为了超凡，想尽快尝试一下新境界的威力，但也不能急于一时啊。我姐不在，我得替她看着你。哎，不过她要知道你还活着，那她肯定开心坏了。我看濮阳伯不在，他是不是和优月出去了？啊，家里出了点事儿，他们暂时离开一下。不过很快就回来。东伯雪英，这么晚不休息，还想挑战超凡境界？今天太初公主不是说了吗？你的体内一丝超凡斗气都没有，说不定是你自己弄错了。不会，我从黑风崖下上来，明明身体里的斗气都已经达到了超凡化，只是不知道为什么那股力量突然消失。我想，也许还需要再练一练。练一练，超凡境界是通过练习几下就能达到的吗？你若是不服气的话，半个月之后有超凡试炼，到时候一试便知。司徒侯，雪英刚刚死里逃生，伤还没完全好，你就让他去参加超凡试炼，安那什么心？我去。雪英，千万别意气用事。别被他的激将法给激到吗？还有半个月时间，足够了
，要学会在极限时间和环境里修复自我、突破自我，这本就是我们修行者的功课。既然如此，超凡试炼见。你怎么来了？就知道你闲不住，一定会偷偷跑出来练功。你出汗了？嗯，好别致啊！这么大只肥鸟，你什么眼神啊？这是鹰，鹰啊！这是鹰啊！你好好看看啊！明明就是肥鸟。你这个人，你肥鸟。就是飞鸟，雪莹，鱼鱼，抓到了。你怎么来了？就知道你闲不住，一定会偷偷跑出来练功。你出汗了？嗯，好别致啊！这么大只肥鸟，你什么眼神啊？这是鹰，鹰啊！这是鹰啊！你好好看看啊！明明就是肥鸟。你这个人，肥鸟。就是飞鸟，雪莹，鱼鱼，抓到了。别致啊！这么大只肥鸟，你什么眼神啊？这是鹰，鹰啊！这是鹰啊！你好好看看啊！明明就是肥鸟，你这个人，你肥鸟，哎，就是肥鸟，雪莹，鱼鱼，抓到了。